E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. Jovens, três temas, vamos estar tá dando uma olhar, três temas para Lohan com transparência, temas fodas demais, tá? Então, antes de mais nada, desce aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e bora pro vídeo. Bom, jovens, vamos começar com esse aqui, o primeiro tema, olha isso aqui, cara. Olha que top que tá isso aqui. Primeiro tema que nós vamos estar dando uma olhada. Aqui permanece cinza, né? Eu já vou falar para vocês o nome dele. Esse tema é o Play Verde, tá? Eu vou deixar o nome escrito aí do DW Play, tá? Já segue o DW Play lá no seu aplicativo de temas. Tá revivendo os temas do nosso amigo aí. Tá show demais, cara. Segue lá, tá? Ó, já tem 1.9 mil seguidores. Segue ele lá, beleza? Já tem vários temas aqui para a gente poder tá se deliciando com eles aí no nosso low run, tá? E olha só isso aqui, cara. Olha essa central de controle, tá? É um tema exclusivo para HyperOS, beleza? O menu de volume também tem transparência, então já não fica aquele cinza ridículo, tá? É, o único problema é que se você usar um wallpaper escuro, o widget da tela inicial ficou preto, tá? Mas os ícones são bonitos demais. Olha que ícones bonitos, cara. Gostei pra caramba, tá? Bem show de bola esse tema aqui. A tela de bloqueio não muda, certo? É a mesma, tá? E é isso aí, beleza? Vamos pro próximo tema. Jovens, o próximo tema é o LEM3SV2 Underline 0. É isso mesmo, tá? Vamos aplicar ele aqui. Para quem gosta de cores fortes, esse tema é perfeito, tá? Já vou avisando. O foco aqui desse vídeo é mudar a central de controle, jovem. Mas eu gosto de mostrar o tema inteiro, tá? Então vamos lá. Olha só. Pode ter gente que não gosta, não gosta do estilo do Money, né? E esse tema ele traz aí o estilo Money nas configurações. Jovens, eu tô com minha launcher desatualizada aqui, mas tá uma eca, tá? Eu gostei muito do widget desse tema. Achei o widget desse tema show demais. O estilo dos ícones é esse estilo aqui, ó. Para quem curte, tá? Esse estilo. Gostei da profundidade do wallpaper, cara. O wallpaper também tem tá uma profundidade muito boa. Vamos para a tela de bloqueio. A tela de bloqueio ela é diferente, tá vendo? Ela tem esse layout com tipo Android puro, tá? E agora a central de controle. A central de controle, jovens, é mais escura. Deixa eu pegar aqui um fundo claro para a gente poder tá vendo a central de controle melhor, tá? Olha aqui, ele muda as configurações. Olha como é que as configurações ficam massa, cara. Olha só. E aqui, ó. A central de controle é tem transparência também e com o estilo meio roxo assim, tá vendo? Aqui temos também a central de desligar que também modificou. Olha só que top que fica, cara. Totalmente modificado e é o seu Lohan com outra cara, velho. Eu gostei muito desse desse widget, gostei demais desse widget, tá? Esse tema aqui, eu vamos ver como é que é o nome do desenvolvedor desse tema. É o Leme Designer, tá? Vamos seguir ele também na loja aí, tá, Jovens? Segue ele também na loja de temas aí. Se o cara já fez esse tema aqui, quer dizer que tem outras coisas boas a chegar aí. E o próximo tema também é dele, tá? O próximo e último tema também é dele, tá? Um tema que a galera de um grupo do Telegram aí, bem legal aí, me mostrou. Eu curti e eu falei, vou levar, vou levar pro canal, tá? É o Black Ando Range, tá? Black and Orange, beleza? Eu vou deixar os nomes aí, cara. Os nomes dos temas tá bem confusinho. É um tema bem show, vou mostrar pra vocês, tá? Ele vai aplicar aqui, como eu disse pra vocês, eu tô com os aplicativos desatualizados aqui no Red Note 12. Então, tudo tá difícil, cara. Tá difícil pra, pra instalar tema, tá difícil pra usar. Nossa, tá foda. E isso aqui, jovens, eu tô testando por quê? Tem muita gente que fala que atualiza os aplicativos, o celular fica mais lento. Mas se você não atualiza os apps, o aparelho fica mais lento. Isso é que eu tô percebendo. Bom, jovens, os, os ícones também são aquele estilo que a galera gosta, tá vendo? 
A cor predominante aqui é preto e laranja, que eu acho que são duas cores que, no meu ponto de vista, elas casam muito bem, tá? Olha só, olha essa central de controle, cara. Com transparência, olha só que show. Vamos ver a central de desligar? Também modificada, o cara também está modificando ali. A central da tela de bloqueio também modificou, tá? Olha só. E vamos ver aqui as configurações, tá? Ó, vamos lá para as configurações. As configurações não mudaram, mas deixaram aqui, ó. Eu vou colocar no modo escuro. Deixaram o laranja como destaque, cara. Aí, ó, no modo escuro não aparece. Mas olha aqui a barra de navegação tá laranja. É bem show, cara. Achei bem legal. Curti bastante, tá? Bom, esses aí são os três temas de hoje. Para quem quiser, eu vou deixar os temas em MTZ aí na descrição, tá? Para quem quiser, tá instalando, eu vou deixar os temas em MTZ na descrição. Quem quiser instalar em Xiaomi.eu, né? É, Miui China ou algumas outras aí, eu vou deixar os temas na descrição. Se você tiver sem root, tiver usando a HyperOS Global, você só consegue buscar esses temas pela loja de temas, tá? Do jeito que eu mostrei aqui. Fechou? Bom, jovens, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau.